வணக்கம் ஆப்ரேஷன் தாமரை பல ஆப்ரேஷன்ஸ வந்து இந்தியாவில் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் சங்கிகள் செய்திருக்கிறார்கள் அதில் பெரும்பாலும் சக்ஸஸாகவும் போயிருக்கு சில இதில் மாட்டிக்கவும் செஞ்சுருக்கிறாங்க அது என்னடா ஆப்ரேஷன் தாமரை அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே கர்நாடகம் கோவா மணிப்பூர் போன்ற மாநிலங்களில் ஜெயிக்க வாய்ப்பே அற்ற சூழலும் கூட ஆட்சி அமைப்பதற்காக எதிர்கட்சியில் இருக்கிற எம்எல்ஏக்களெல்லாம் விலை பேசி வாங்கி ஓர் ஓர் ஆளுக்கும் ஐம்பது கோடி நூறு கோடின்னு கையில் கொடுத்து ஆட்சி அமைச்ச அனுபவம் இவர்களுக்கு இருக்குது அந்த அனுபவத்துக்கு பேர் தான் இவங்க வச்சுருக்கிறாங்க ஆப்ரேஷன் தாமரை இதை வைத்து இன்றைக்கு மும்பை தலைநகரமாக கொண்டிருக்கிற மகாராஷ்டிர தேர்தலை எப்படியாவது கைப்பற்றி ஆட்சி அமைத்து விட வேண்டும் என்கிற ஒரு முழு மூச்சோடு வேலையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க அங்கே திடீர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜனாதிபதி ஆட்சி அமலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது நாங்கள் இந்த தேர்தலிலிருந்து விலகிக் கொள்ளுகிறோம் இந்த ஆட்சி அமைப்பதிலிருந்து விலகிக் கொள்கிறோம் என்று பிஜேபி அறிவித்தது பின்னாடி திடீர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முந்தா நாள் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா பதவி பிரமாணம் என்னடா இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பட்னாவிஸும் அஜித் பவார் ரெண்டு பேரும் பட்னாவிஸ் வந்து முதலமைச்சராகவும் அஜித் பவார் வந்து துணை முதலமைச்சராகவும் பரவிடுங்க நமக்கு ஒரே அதிர்ச்சியாக இருந்தது உடனே நாங்கள் வந்து நிரூபிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுநர் கொடுக்குறாரு பதினாலு நாள் உனக்கு இந்த வச்சுக்கோ நீ போய் உன்னுடைய பவரெல்லாம் காட்டு அப்படின்னு அதுக்குள்ளேயே சுதாரிச்சுக்கிட்ட சரத் பவார் கட்சியில் இருக்கிற தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிற எல்லா பேரையும் கொண்டு போய் ஒரே வழக்கம் போல் தமிழ்நாட்டில் நடந்த மாதிரி இதில் நடந்த மாதிரி கொண்டு போய் மொத்தமாக ஒரே ஹோட்டலில் போய் தங்க வச்சாச்சு இந்த பிஜேபி கோஷ்டி என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்ரேஷன் தாமரையை தூக்கிக்கிட்டு அந்த ஹோட்டலை சுற்றி சுற்றி வந்திருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஒரே ரூமில் அடைச்சி போட்டு அங்கே உட்காந்து சூளுரையெல்லாம் செய்கிறாங்க நாங்கள் பிஜேபிக்கு எதிராக ஆட்சி அமைப்போம் நாங்கள் விலை போக மாட்டோம் என்றெல்லாம் வந்து சூளுரையெல்லாம் செய்த வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப கேவலமாக ஜனநாயகத்திலே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மந்திரிகளை காசு கொடுத்து வாங்கி எப்படியாவது ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்கிற அதிகார திமிரில் பிஜேபி அலைஞ்சிட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன குற்றச்சாட்டுனா ஒரு எம்எல்ஏக்கும் நூறு கோடி ரூபா தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் பிஜேபிக்காரர்கள் என்பதை நம்ம பார்க்க முடியுது உடனடியாக துணை முதலமைச்சராக இருந்து நாற்பத்தஞ்சு பேருடைய க லெட்டரை கொண்டு போய் கொடுத்த அஜித் பவாருக்கு உடனடியாக அவர் மேலே இருந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டு ஒன்பது குற்றச்சாட்டுகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழலாக இருந்த எரிகேஷன் நீர்ப்பாசன திட்டத்தில் அவர் பண்ண ஊழல் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் தொண்டு நிறுவனங்கள் கொடுத்த பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தள்ளுபடி செய்யிருக்கணும் இன்னொன்று இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி நமக்கு தெரிஞ்சு கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஊழல் புகார் தள்ளுபடி பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ ஊழலற்றவர்கள் என்று தங்களை காட்டிக்கொள்ளுகிறவர்கள் ஆட்சியும் பதவியும் வெறி கொண்டு தனக்கு ஆட்சி அமைப்பதற்கு துணையாக வருகிறவர்களுடைய ஊழலை தூக்கி எறிந்து விட்டு எலும்பு துண்டை கவி கொள்ளுகிறவர்களை போல நடந்து கொண்டிருப்பது என்பது இந்தியாவினுடைய ஜனநாயகத்தை கண்ணுக்கு முன்னாடி காவு கொடுக்கிற ஒரு திட்டமிடல் என்று நான் பார்க்கிறேன் அதற்காக நம்ம வந்து சிவசேனாவெல்லாம் தூக்கி தலையில் வச்சுக்க முடியாது சிவசேனா ஒரு பயங்கரவாத கட்சி தான் சிவசேனா ஒரு நேர்மையற்ற ஒரு கட்சி தான் சிவசேனா தமிழர்களை ஓட ஓட துரத்தி மண்ணின் மைந்தர் என்று பேசிய கட்சி தான் ஆனாலும் இந்த இடத்திலே தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கான உரிமை சட்ட ரீதியாக அவர்கள் பெறுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் உருவாக்க வேண்டும் நேற்றைக்கு நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவிட்டிருக்கிறது உடனடியாக பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று இடைக்கால ஒரு சபாநாயகர் அதாவது சட்டமன்ற தலைவரை தேர்வு செய்து அவர் மூலமாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்தி முடித்துவிட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதனால் ரெண்டு பேரும் ராஜினாமாவும் செஞ்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் த முதல்வரும் துணை முதல்வரும் ஏனென்றால் ஒரு பதினான்கு நாட்கள் கிடைக்கும் நம்ம அதுக்குள்ளேயும் காசை கொடுத்து செட்டில் பண்ணிடலாம் என்று யோசித்தவர்கள் உடனடியாக நிரூபிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்ட பிறகு அவர்களால் சமாளிக்க முடியாமல் வெளியேறி இருக்கிறார்கள் பார்ப்போம் என்ன நடக்க போகுது இன்னைக்கு அப்படின்றதையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எப்படி என்றாலும் நல்லவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு இல்லை சட்ட ரீதியாக மக்கள் கொடுத்திருக்கிற தீர்ப்பை அமல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நாம் நினைப்பது